প্রিয় শিক্ষার্থী সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মিজান স্যার একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলাদেশের যে যে প্রান্ত থেকে আমার ক্লাসটি দেখছো সবাইকে স্বাগত আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছে একটি প্রবন্ধ প্রবন্ধের লেখক কাজী নজরুল ইসলাম প্রবন্ধের নাম আমার পথ নেয়া হয়েছে রুদ্রমঙ্গল প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে তো আমার পথ মানে আমার আমার নিজের পথ পথ মানে কি তোমরা জানো আমার মানে তোমরা জানো তো এই প্রবন্ধটি আমরা আজকে পড়ব প্রথমে বলে রাখি যে এই চ্যানেলে যারা নতুন এসেছ অর্থাৎ নতুন যারা ভিডিও দেখছ তোমরা অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এতে করে তোমরা আমার ভিডিওগুলো খুব সহজেই তোমাদের কাছে পাবে দ্বিতীয়ত বলি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত একটি ক্লাসে আমি বলেছি সেটি এই ভিডিও লিঙ্কে দেয়া থাকবে সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে আর তোমার বইয়ের বাইরে কোনো প্রশ্ন যেহেতু হবে না শুধু তোমার বইয়ের যতটুকু অংশ দেয়া আছে ততটুকুই পড়বে মুখস্থ রাখার জন্য আর তোমরা বিস্তারিত জানবে তোমরা হচ্ছে আমার এই লিঙ্কের ক্লাসটিতে তো আমরা চলে যাই ক্লাসের মধ্যে মানে হচ্ছে আমার পথ প্রবন্ধের মধ্যে আমরা চলে যাচ্ছি এই জন্য আমরা হচ্ছে এই বইটি ব্যবহার করব অর্থাৎ তোমাদের যে বইটি আমরা হচ্ছে পড়ি বাংলা প্রথম পত্র একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর এই বইটি থেকে আমরা পড়ব এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করব আর তোমাদের যদি কোথাও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বুঝতে সমস্যা হয় তবে ইউটিউবের কমেন্টে প্রশ্ন করবে আমি অবশ্যই অবশ্যই তার উত্তর দিতে বাধ্য থাকব আমি অবশ্যই তোমাদের উত্তর দেব যদি উত্তর আমার না জানা থাকে তাহলে আমি কোথাও না কোথাও থেকে এই প্রশ্নের তোমার করা প্রশ্নের উত্তর আমি বের করে নিয়ে আসব এবং আমি উত্তর দেব তো আমরা চলে যাচ্ছি আমার পথ আমার কর্ণধার আমি কর্ণধার বলতে বল বোঝায় মালিক মানে আমার মালিক আমি কিন্তু তোমার বইয়ে কর্ণধার বলতে কি বোঝানো হয়েছে মানে নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিত্ব বা নেতৃত্বের সামর্থ্য আছে এরকম ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ আমাকে নেতৃত্ব দেয়ার মালিক আমি মানে এখানে বোঝানো হয়েছে যে আমাকে নেতৃত্ব দেয়া আমাকে পরিচালিত করা আমি কোন পথে যাব আমি কিভাবে চলব সেটি নির্ধারণ করব আমি আমি আমার পথ নির্ধারণ করবে তুমি আমার পথ নির্ধারণ করবে না আমিই করব তোমার পথ তুমি নির্ধারণ করবে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ তার নিজের নিজের পথ নিজে নির্ধারণ করবে অন্য কোনো ব্যক্তি না হ্যাঁ আমি তোমার একজন টিচার হিসেবে বা বাংলাদেশের যে যে প্রান্ত থেকে এই ক্লাসটি দেখছো তাদের গুরুজন হিসেবে আমি বলতে পারি যে তোমরা যদি তোমার পথ চলায় কখনো কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ তোমাকে কোনো কিছু তুমি যদি কোনো কিছু বুঝতে অসমর্থ হও সেক্ষেত্রে আমি বা আমার মতো বহু মানুষ আছে যারা তোমাকে হেল্প করবে যেমনই করে আমাকে তোমরা এবং আমার সিনিয়র এবং সমবয়সীরা হেল্প করে থাকে আমার পথ নির্ধারণে অর্থাৎ আমি যে পথে যেতে চাই যে পথে হাঁটতে চাই যেখানে জীবনযাপন করতে চাই যেভাবে জীবনযাপন করতে চাই চাই সেখানে তারা সাহায্য করে থাকে তো তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ তো আমার কর্ণধার আমি আমার পথ দেখাবে আমার সত্য আমার পথ দেখাবে কে সেটি আমার সত্য আমার পথ আমি হাঁটব যে পথ দিয়ে সেই পথ দেখাবে কে অন্য কেউ না সেটি হচ্ছে আমার সত্য আমি বিলিভ করি যে সত্য সেই সত্য তুমি বিলিভ করো যে সত্য সেই সত্য নয় বা তুমি যে বিলিভ করো যে সত্য সেটাই তোমার পথ তোমার পথ সৃষ্টি একদিনে হয় না এই যে বাংলা ক্লাস আমার পথ আমি নিচ্ছি বাংলাদেশের মনে করো যে কুড়ি গ্রামের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন শিক্ষক নিচ্ছে আমি আমাকেও বড় করছি না তাকেও ছোট করছি না তাকেও ছোট করছি না তাকেও বড় করছি না আবার আমাকেও ছোট করছি না আমি শুধু রিলেভেনের ক্ষেত্রে বলি যে দুজনই এই ক্লাসটি নিবে ভিন্ন ভিন্ন বা সেম তোমার প্রতিষ্ঠানেরই আরেকজন শিক্ষকের সাথে যদি আমাকে মেলাতে যাও তাহলে দুজনের ক্লাস ভিন্ন হবে কারণ এটি ব্যাকরণ নয় ব্যাকরণ নয় এটি বাংলা ওয়ান 
অর্থাৎ আমরা সাহিত্য পড়ছি লিটারেচার পড়ছি তো এখানে আমি আমার এই 30 বছরের প্রায় 30 বছরের যে চর্চিত জীবন যাপন আমি আমার পড়াশোনা আমি আমার ফিলোসফি আমার আমার বিজ্ঞান আমার দর্শন আমার জীবন যাপন আমার স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা এই সবকিছু নিয়েই কিন্তু আমার একটি ব্যক্তি মানুষ তৈরি হচ্ছে সেই ব্যক্তি মানুষ হচ্ছে রিয়েলিটি সেই মানুষটি হচ্ছে আসল আমরা অনেক সময় যা করি সেটি কিন্তু আসল আমি না কিন্তু আমি যা করতে চাই সেটি হচ্ছে আসল আমি এই প্রবন্ধে এর বিস্তারিত তোমরা পেতে যাচ্ছ তো আমরা পড়ে চলে যাই পরের লাইনে আমার যাত্রা শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি নমস্কার করছি আমার সত্যকে আমার সত্যকে আমি নমস্কার করছি আমার সত্যকে আমি সালাম জানাচ্ছি আমার সত্যকে আমি কুর্নিস করছি আমি তোমার সত্যকে কুর্নিস করি না আমি পৃথিবীর কারো সত্যকে কুর্নিস করি না আমি শুধু মাইসেলফ আমার সত্যকে কুর্নিস করি আমার সত্যকে বিলিভ করি তুমিও তোমার সত্যকে বিলিভ করবা আমি বলছি কাজী নজরুল ইসলামের এই প্রবন্ধের আলোকে যে পথ যে পথ আমার সত্যের বিরোধী যে পথ আমার সত্যের বিরোধী যে পথ আর কোনো পথই আমার বিপথ নয় এটির বিশ্লেষণ একটু অন্যরকম আমি এটির বিশ্লেষণ এরকম দিতে চাই যে পথ আমার সত্যের বিরোধী সে পথটা অন্যের হলেও প্রকৃতপক্ষে সে পথটি কিন্তু আমার নয় আবার অন্যের পথ বলে মানে তুমি বিলিভ করো তোমার বিশ্বাসে আঘাত করার স্বার্থ ক্ষমতা ইচ্ছা বা কোনো অধিকার সেটিও কিন্তু আমার নেই তোমার বিশ্বাস তোমার কাছে আমার বিশ্বাস আমার কাছে আমি তোমার বিলিপকে শ্রদ্ধা করি তুমি আমার বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করবে অর্থাৎ সেটি বিপথ নয় সেটি হচ্ছে রাজভয় লোকভয় মানে রাজার ভয় অর্থাৎ আমার রাজাকে আমার এখানে শাসককে শেখ হাসিনা বা ক্ষমতাশীল যারা আছে তাদের এমনকি আমি যে মহল্লায় থাকি সেখানেও ক্ষমতাশীল ব্যক্তি আছে তারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটি আমার হচ্ছে পরিবার তো এরকম করে এটার থেকেও বড় ব্যাপার হচ্ছে সরকার এবং হচ্ছে রাষ্ট্র এবং পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা কাঠামো সেই ভয় লোক ভয় অর্থাৎ সমাজের মানুষ আমার কলিগস আমার ফ্যামিলি আমার নেইবার আমার দেশের মানুষ পৃথিবীর মানুষ অর্থাৎ আমি যদি কোনো কিছু করি খারাপ কিছু করি তাহলে এই লোকগুলো কিন্তু আমার দিকে আঙুল তুলে তাকাবে বা আঙুল দিবে এমনকি আমার স্ত্রী আমার সন্তান আমার পিতার দিকেও আঙুল তুলে তাকাবে তোমার পরিবারের এই সদস্যটি এই কাজ করেছে এটি হচ্ছে লোক ভয় তাহলে রাজভয় লোক ভয় কোনো ভয় আমায় বিপথে নিয়ে যাবে না তাহলে বিপথ কোন পথ যে পথটা আমি বিলিভ করি না সেটি আমার কাছে বিপদ অর্থাৎ তোমার পছন্দ না হতে পারে কিন্তু সেটি আমার পছন্দ সেটা আমার বিলিভের পথ সেটি আমার বিশ্বাস এই বিশ্বাসের কথা আমি বলছি যে রাজভয় লোক ভয় কোনো ভয় আমাকে বিপথে নিয়ে যাবে না আমি যদি সত্যি করে আমার সত্যকে চিনে থাকি আমার অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকে তাহলে বাইরের কোনো ভয় আমায় আমার কিছু করতে পারবে না অর্থাৎ পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই আমি যদি আমাকে বিশ্বাস করি আমি যদি আমাকে ভালোবাসি আমি যদি আমার পথ জানি এবং আমার যদি যথেষ্ট বয়স এবং সক্ষমতা হয়ে থাকে তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই যে আমাকে আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করে কোনো ভয়ে আমি পাব না কাজী নজরুল ইসলাম যে সময় এই প্রবন্ধটি লিখেছেন তিনি বারবার কারাবরণ করেছেন কিন্তু তিনি তার পথ থেকে তিনি তার উদ্দেশ্য থেকে তিনি তার জীবন আকাঙ্ক্ষা থেকে কখনোই ফিরে আসেননি বিচ্যুত হননি কোথাও সরে যাননি এরপরে আমরা দেখি যে যার ভিতরে ভয় সেই বাইরের ভয় পায় যার ভিতরে ভয় সেই 
বাইরের ভয় পাই অতএব যে মিথ্যাকে চেনে সে মিছে মিছে তাকেও ভয় করে না যার মনে মিথ্যা সেই মিথ্যাকে ভয় করে অর্থাৎ যার মনের মধ্যে ভয় সে সব ভয়কে ভয় পায় তো সব কিছুকে ভয় পায় মনে ভয় আমার ভেতরে যদি মিথ্যা থাকে আমার ভেতরে যদি মিথ্যা থাকে মানুষের কাছে সমালোচিত হলেও হলেও আমার ভেতরে যদি সত্য থাকে তাহলে কিন্তু আমি আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াবো না তোমরা যদি বলো যে যে আপনি মিথ্যা বা হচ্ছে আমি যদি তোমাকে বলি যে তুমি মিথ্যা কিন্তু তুমি যদি বিলিভ করো যে তুমি তোমার তোমার জায়গায় ঠিক আছো তাহলে আমি তোমাকে বলবো যে আমি মিথ্যা অথবা আমি যদি আমার বিলিভের জায়গায় ঠিক থাকি তুমি যদি আমার দিকে চোখে আঙুল দিয়ে তাকাও বা আমার দিকে তাকাও করা দৃষ্টিতে আমি সেটিকে উপেক্ষায় আমি চলে যাব কারণ আমি জানি আমি সত্য এই কথাটি কাজী নজরুল ইসলাম বলছেন তো তারপরে তিনি বলছেন যে অর্থাৎ ভেতরে মিথ্যা থাকলে সে মিথ্যাকে ভয় পায় ভেতরে যদি সত্য থাকে তাহলে সে মিথ্যাকে ভয় পাবে না কখনোই না তারপরে যেটি বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে নিজকে চিনলে মানুষের মনে আপনা আপনি এত বড় একটা জোর আসে যে সে আপন সত্য ছাড়া আর কাউকে কুর্নিস করে না অর্থাৎ কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখতে পারে না এই যে নিজেকে চেনা আপনার সত্যকে আপনার গুরু আপনার সত্যকে আপনার গুরু পথ প্রদর্শক কান্ডাই বলে জানা এটা দম্ভ নয় অহংকার নয় তাহলে কি বলা হচ্ছে আমি যদি আমাকে চিনি আমি যদি আমার সত্যকে চিনি আমি যদি আমাকে জানি তাহলে আমি কোথাও ভয় পাব না আমি কোথাও ভয় পাব না এবং আমার মনের মধ্যে একটা জোর আসে আমার আমার ভেতরে একটা জেদও আসে এবং সেই জেদ থেকেই আমি আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে সব সময় এগিয়ে যেতে চাই তো নিজেকে চেনাটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে আমি আমি কাউকে কুর্নিশ করি না আমি কাউকে কুর্নিশ করব না কারণ আমি আমার সত্যকে জানি আমি আমাকেই কুর্নিশ করি আমি আমাকেই সর্বদা কুর্নিশ করে যাব এবং আমার যে সত্য সেই সত্য আমার যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাস সেটি আমার পথ প্রদর্শক সেটি আমার গুরু সেটি কোনো ব্যক্তি নয় সেটি কোনো প্রতিষ্ঠান নয় সেটি সমাজের কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠান বিধি নিষেধ কোনো কিছুই নয় সেটি আমার সত্য আমার বিশ্বাসের জায়গা থেকে আমি যে সত্যকে লালন করি এরপরে আমাকে আমাদের লেখক বলছেন যেটি সেটি হচ্ছে এটি কিন্তু দম্ভ নয় এটি অহংকার নয় এটাকে আত্মাকে চেনার সহজ স্বীকারোক্তি এটি যে আমি আমার আত্মাকে চিনি এটি আমি সহজেই স্বীকার করছি আমি আমার আত্মাকে এভাবেই চিনি যে এটি আমার সহজ সরল স্বীকারোক্তি যে আমি এরকম আমি এরকম আমি এরকমই এই সত্যটাকেই আমি বিশ্বাস করি তুমি আমাকে পছন্দ করো তুমি আমাকে ভালোবাসো বা না বাসো তাতে আমার কিছু যায় আসে না জগতের কিছু যায় আসে না এটি হচ্ছে আমার সত্য তোমার সত্য নিয়ে তুমি থাকো আমার সত্য নিয়ে আমাকে থাকতে দাও তারপরে খুব লেখক বলছেন যে আর যদি এটাকে কেউ ভুল করে অহংকার বলে মনে করেন তবু এটা মন্দের ভালো অর্থাৎ মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভালো জি স্যার ইয়েস স্যার হ্যাঁ স্যার না স্যার আপনি যা বলেছেন তাই আমাদের সমাজে এই রকম কথা বলা মানুষের সংখ্যা অফিসের বসকে খুশি করার জন্য কত রকম চেষ্টা আমাদের এই সমাজের মানুষেরা করে থাকে তো এতে করে সে যে কত ছোট হয় আমাদের বেশিরভাগ বসগুলো আবার হচ্ছে তারা এতে খুব খুশি হয় মানে তাকে মিথ্যা করেও তার পক্ষে যদি কথা তার পক্ষে যত কথা বলা যায় সব যদি বলে থাকেন তাহলে খুশি হন আমার একজন টিচার ছিলেন ইউনিভার্সিটিতে তিনি আমাদেরকে ক্লাসরুমে একদিন বলেছিলেন যে তোমরা কখনো আমাদের যে অফিস রুম ছিল মানে যেখানে আমাদের হচ্ছে অফিস স্টাফরা বসতেন বলতেন তোমরা কখনো ওই চেয়ারে বসবে না তাহলে তোমার মন মানসিকতা মনে হবে তোমার স্বপ্ন মনে হবে যে তুমি ওই চেয়ারের জন্যই তৈরি হচ্ছ 
এর থেকে তুমি যদি একটি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতা করো আমি অনেক পরে যখন জানব যে তুমি একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক আমি অনেক খুশি হব তার মানে তিনি আমাদেরকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছিলেন তো সেটি বলছেন আবার আরেকটি কথা আমি বলি যে প্রশাসনের সবচেয়ে কাছে যারা থাকে তারা কখনোই ব্যক্তিত্ববান মানুষ হতে পারে না কারণ তাদের মধ্যে বিনয় এমন থাকে ইয়েস ইয়েস স্যার জি স্যার হ্যাঁ স্যার আপনি যা বলছেন তাই ঠিক এই কথার বাইরে সে কখনো যেতে পারবে না অর্থাৎ তোমার বস বা তোমার পিতার বস বা হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তির বস বা উদ্ধতন কর্মকর্তা পরিবারের সিনিয়র মেম্বার তাদেরকে তোষামত করে যে চলে সেই মানুষের পার্সোনালিটি একেবারেই আলাদা ক্যাটাগরির যেটি স্বাভাবিক মানুষের পর্যায়ে পড়ে না আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই আবার এই রকম পার্সোনালিটিতে অভ্যস্ত আমি বলব না এটাকে আমাদের সমাজ যদিও বলে ওর কোনো পার্সোনালিটি নেই এই কথাটা পুরাপুরি মিথ্যা ওটাই ওর পার্সোনালিটি অর্থাৎ ওনার বা ওর পার্সোনালিটি এটাই যে ও তোষামোদে এভাবে মিথ্যা বিনয়ের সাথে এবং নিজের ধান্দাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সে এভাবেই চলে তারপরে আমাদের কি বলা হচ্ছে যে অনেক সময় খুব বেশি বিনয় দেখাতে গিয়ে নিজের সত্যকে অস্বীকার করে ফেলা হয় ওতে মানুষে ক্রমেই ছোট করে ফেলে মাথা নিচু করে আনে ওরকম বিনয়ের চেয়ে অহংকারের পৌরুষ অনেক ভালো হ্যাঁ আমি অহংকারী আমি ওই রকম বিনয় করি না আমি বলতে আমি কাজী নজরুল ইসলামের কথা বলছি আমি বলছি কাজী নজরুল ইসলাম যে মানুষটিকে যে ধরনের মানুষকে পৃথিবীতে চেয়েছেন সে ধরনের মানুষের কথা আমাকে এর মধ্যে গোল গুলিয়ে ফেলার কোনো কারণ নেই এবং গুলিয়ে যদি ফেলো তাতে আমার কোনো কিছু যায় আসে না অর্থাৎ মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে আমি যে অহংকার এই যে অহংকারী তোমার কাছে মনে হচ্ছে যে মিজাল স্যার অহংকারী অথবা অমুক অহংকারী তমুক অহংকারী অমুক ব্যারিস্টার অহংকারী হ্যাঁ সে যদি তার পথে ঠিক থাকে সে যদি তার সত্যে ঠিক থাকে তবে তা সেটি যদি অহংকার মনে হয় মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে এই অহংকার অনেক ভালো অনেক শক্তিশালী অনেক বেশি প্রয়োজন দ্বিতীয় প্যারায় আমরা চলে যাই অতএব এই অভিশাপের অভিশাপ রথের সারথী বলা সারথী স্পষ্ট বলা স্পষ্ট কথা বলা বলাটাকে কেউ যেন অহংকার বা স্পর্ধা বলে ভুল না করেন অর্থাৎ আমি যে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলি তোমরা যারা আমার সরাসরি ক্লাস করেছ তারা জানো এবং আপনারা বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষকও এই ক্লাস দেখছেন তার মধ্যে আমার পরিচিত কেউ কেউ দেখেছেন যে স্পষ্ট বলার কথা বলার জায়গায় আমি জীবনে বহুবার বহু সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি কিন্তু কখনো পিছু পা হয় হয়নি কারণ আমি জানি আজ থেকে কয়েক বছর পরে গিয়ে যখন আমি পেছন ফিরে তাকাবো আমি হয়তো আমার ওই সত্য বলার জন্য নিজে অহংকার নিজের ভিতর অহংকার বোধ করব আর যদি সেটি আমি না করতাম তাহলে এখনই আমি প্রচুর অপরাধ বোধে ভুগতাম সেই অপরাধ বোধ হয়তো আমাকে ধ্বংস করে দিত অর্থাৎ আমাকে মানসিকভাবে আমাকে কখনো শান্তি দিত না আমাকে ঘুমাতে দিত না কারণ আমি আমার সেই ব্যক্তিত্বের উপর আস্থা রাখি কিন্তু যারা সেই ওই তোষামুদে আরেক ধরনের ক্যারেক্টারের কথা বলা হয়েছে ওই ধরনের চরিত্রের মানুষ যারা তাদের কথা আবার ভিন্ন তাদের কথা আবার ভিন্ন তারা এটি নিয়ে কখনো মাথা ঘামাবেই না তারা এটি তো বিলিভই করে না তারা শুধু স্বার্থ হাসিল করতে চায় আমি 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 বলতে এখানেও আমার কথা বলা হয়েছে কিন্তু এটি যে ফিলোসফির কথা বলা হয়েছে সেই ফিলোসফির জায়গা নয় সেটি বলা হয়েছে স্বার্থের জায়গা মিথ্যা বিনয়ের কোনো প্রয়োজন নেই তারপরে চলে যাচ্ছি আমরা স্পষ্ট বলাই একটা অভিনয় নিশ্চয় থাকে কিন্তু তাতে কষ্ট পাওয়া দুর্বলতা নিজেকে চিনলে নিজের সত্যকে নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির উপর অটুট বিশ্বাস আসে এই স্বাবলম্বন 
এই নিজের উপর অটুট বিশ্বাস করতেই শেখাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধী তাহলে স্পষ্ট কথা বলা সত্য কথা বলা সুন্দর কথা বলা স্পষ্ট সত্য সুন্দর সমস্ত ঠিকমতো চলছে না এই সমাজে এই পৃথিবীতে সত্য কথা তুমি যখন বলবে তুমি যখন তোমার পিতার সামনে একটি সত্য কথা বলতে যাবে খুব সিরিয়াস কোনো একটি বিষয় নিয়ে তখন তোমার পিতার কাছে মনে হবে যে তুমি একটা ব্যাধু বা আমি যখন আমার পিতার কাছে বলতে যাব পিতা পিতা বলবে তুমি পড়াশোনা শিখে এই হয়েছ ব্যাধব হয়েছ মানে অবিনয় থাকে বিনয় থাকে না সত্য সত্য বলায় বিনয় থাকে না কিন্তু সেটাকে কেউ যদি অবিনয় ভেবে থাকে এবং সেটাই বা হচ্ছে এবং সেটাই যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকে বুঝতে হবে সে নিজে অনেক দুর্বল সত্য কথা সে শুনতে ভয় পায় সত্যকে সে শুনতে ভয় পায় অর্থাৎ তার ভেতরে মিথ্যা যেটি আমরা আগে পড়ে এসেছি তার ভেতরটাই মিথ্যা এর জন্য সে সত্য শুনতে ভয় পায় সত্য কারা শুনতে ভয় পায় যার ভেতরে মিথ্যা তো মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান্ধী স্বাবলম্বনের কথা বলেছিলেন যে নিজের উপর অটুট বিশ্বাস করতে শেখাচ্ছিলেন তিনি মহাত্মা মহাত্মা গান্ধীজি কিন্তু আমরা তার কথা বুঝলাম না আমি আছি এই কথা না বলে সবাই বলতে লাগলাম গান্ধীজি আছেন অর্থাৎ তিনি শেখাচ্ছিলেন সবাই মিলিপ করো যে আমি আছি আমি আছি আমি আছি মানে কি আমি মিজান স্যার আছি এটা না মানে তুমি বিলিভ করো যে আমি আছি মাই সেলফ মানে হিমসেলফ তুমি আছো এটা বিশ্বাস করো তুমি যে মাই সেলফ আমি স্বয়ং আমি আছি আমার ভেতরে বিলিভ আছে তুমি সব কিছু করতে পারো তোমার দ্বারা সব কিছু সম্ভব যদি তুমি চাও যদি তুমি অর্জন করো এবং সেটি তুমি করবে গান্ধীজি কিন্তু এটিই শেখাচ্ছিলেন কিন্তু বাংলাদেশের মানুষেরা তৎকালীন ভারতের মানুষেরা বুঝলেন ভিন্ন কথা বুঝলেন যে আমি আছি মানে গান্ধীজি এই কথা বলেছেন মানে গান্ধীজি আছেন আমি নাই গান্ধীজি আছেন এটি হচ্ছে ভারতবাসীর জন্য খুব খারাপ হয়েছিল এটি তিরিশের দশকের কথা বলছি তিরিশের দশকে যে সময় নাঙল ধূমকেতু পত্রিকাগুলো কাজী নজরুল ইসলাম বের করছেন সেই সময়ের কথা বলছে যে সময় অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই সময়ের কথা বলছে এরপরে লেখক বলছেন এই পরাবলম্বনই আমাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে ফেললে একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব অন্তরে যাদের এত গোলামির ভাব তারা বাইরে গোলামি করে বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পাবে কি করে আত্মাকে চিললেই আত্মনির্ভরতা আসে এই আত্মনির্ভর নির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যি আমাদের আসবে সেই দিনই আমরা স্বাধীন হব তার আগে কিছুতেই নয় এই প্রবন্ধটি লেখা হচ্ছে ব্রিটিশ শাসন ব্রিটিশ ঔপনিবেশের আমলে অর্থাৎ অবিভক্ত ভারতের সময় যখন ভারত পরাধীন রাষ্ট্র ব্রিটিশ রাজ এই দেশকে শাসন করছে অর্থাৎ আমরা যদি গান্ধীজি আসছেন বলে আমরা বসে থাকি তাহলে কখনোই এই ভারত সেই সময়ের ভারত স্বাধীন হবে না এখনও যদি আমরা সেম সেম একই বিষয় নিয়ে আসি অর্থাৎ কোনো শুভ কাজ হবে না যদি তুমি বিলিভ না করো যে তুমি আছো তুমি চারদিকে সব কিছু বিচার করে দেখবে যে সত্য কোন কোনটা কোনটি সত্য আরেকটি কথা অন্তরে মানুষের মনের মধ্যে যাদের গোলামির ভাব সেটি বাইরে প্রকাশ পাবেই অন্তরে গোলামি থাকলে বাইরে সেই গোলামি থাকে একজন বিখ্যাত মানুষ মনীষী বলেছিলেন অনেক আগে আমি এটি পড়েছিলাম বিখ্যাত মনীষী আমাকে আমাদেরকে এই কথাটি বলেছিলেন পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ এক ধরনের মানুষ পৃথিবী যেভাবে চলে সেইভাবে চলে আর এক ধরনের মানুষ সংখ্যায় কম তারা যেভাবে চলে তারা চায় পৃথিবী তাদের মতো করে চলো আমি দ্বিতীয় যে ধরনের মানুষের কথা বলছি সেই ধরনের মানুষের কথাই লেখক এখানে বলেছেন 
আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এখানে বলেছেন আমরা পরের অংশ দেখি পরের অংশ আমরা পড়ি এই আত্মনির্ভর নির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যি আমাদের আসবে সেই দিনই আমরা স্বাধীন হব তার আগে কিছুতেই নয় নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে অন্য একজন মহাপুরুষকে প্রাণপ্রণে প্রাণপণে ভক্তি করলেই যদি দেশ উদ্ধার হয়ে যেত তাহলে এই দেশ এতদিন পরাধীন থাকত না অর্থাৎ ভারত যে সে সময় স্বাধীন হচ্ছে না আমি গান্ধীকে বিশ্বাস করলাম আমি গান্ধীজির সাথে আছি কিন্তু আমি মাঠে নাই আমি চার দেয়ালে বন্দি হয়ে আছি আমি কোনো মিছিলে নাই মিটিংয়ে নাই আমি কিছু বলছি না আমার কোনো ভয়েস নাই আমার আত্মদান করার মতো মানসিকতা নাই দেশের জন্য আমি কিছু করব সেটা রেভলেশন হোক সেটা রিফর্মেশন হোক কোনো অ্যাক্টিভিটিস যদি আমার নাই হ্যাঁ সাতই মার্চের ভাষণ আমি শুনেছি কিন্তু সাতই মার্চের ভাষণটা শুনলাম আমার ভালো লাগলো শেখ মুজিবুর রহমান আমি বিলিভ করি এই মানুষটাকে এই মানুষটা বাংলাদেশ স্বাধীন করেই ছাড়বে এসব আমি বিলিভ করে ঘরে বন্দি বসে থাকলাম দেশটি কি স্বাধীন হতো হতো না আমাদের দেশে তরুণেরাই বিশেষ করে তরুণেরাই কৃষক ছাত্র এরাই তো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল করেছিলেন তারাই তো এই দেশটাকে স্বাধীন করেছিলেন অর্থাৎ শুধু বিলিপ দিয়ে হয় না কাজ করতে হয় এই কাজ করলেই স্বাধীনতা আসে এই জন্যই ভারতে যে ততদিন তিরিশের দশক মানে বিশ থেকে তিরিশ সালের মধ্যে এই প্রবন্ধটি লেখা যখন হচ্ছে সেই সময় ভারত তো স্বাধীন হয়নি ভারত স্বাধীন হয়েছে সাতচল্লিশে তো এটা না হওয়ার কারণ কি মানুষের ভেতরে ওই যে নুরুল দিন আসেনি আমি একটি কবিতায় বলেছিলাম সেই নুরুল দিনের অভাব ছিল তো তারপরে আমরা যাই যে আত্মকে চেনা নিজের সত্যকে বড় মনে করা দম্ভ আর যাই হোক ভণ্ডামি নয় এই দম্ভ সিন উঁচু করে পুরুষ করে মনে একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব আনে আর যাদের এই তথাকথিত দম্ভ আছে শুধু তারাই অসাধ্য সাধন করতে পারবে আই ডোন্ট কেয়ার আমি কেয়ার করি না তুমি যদি বলো আই ডোন্ট কেয়ার কিন্তু তোমাকে মানতে হবে বিশ্বাস করতে হবে যে তুমি এই কথাটা কাকে বলছো কোন পার্সপেকটিভ থেকে বলছো তুমি কি সত্য কি না প্রথমে তোমার শিওর হতে হবে যে আমি সত্য তোমাকে সমস্ত অবজারভেশন দ্বারা সমস্ত পার্সপেকটিভ থেকে উপরে একটা আলো ডানে আলো বামে আলো সামনে আলো পেছনে আলো পায়ের নিচে আলো সবগুলো জায়গায় লাইট ফেলে ওই আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব দিয়ে তোমাকে বুঝতে হবে যে তুমি ঠিক কি না যদি তুমি ঠিক থাকো তাহলে তুমি ডন কেয়ার ভাবটা তুমি তোমার মধ্যে আনতে পারবে এবং তুমি সফল হবে এবং আমি বলি এই মানুষেরাই পৃথিবীতে পৃথিবীকে অসাধ্য সাধন করে অর্থাৎ আমরা একটা বিজ্ঞাপন দেখি না না কে ওঠে নাই এই পাহাড়ে কে ওঠে নাই তারপর বলে যে কে ওঠে নাই বলে কি আপনি উঠতে পারবেন না বা তুমি উঠতে পারবে না যে এই বিশ্বাসটা আনতে আনতে হবে যে এই পাহাড়ে কে ওঠে নাই তাই বলে কি আমি উঠব না যে সময় হিমালয় পাহাড়ে কে ওঠে নাই সেই সময় যে মানুষটি হিমালয় পাহাড়ে প্রথম ওঠেন ওঠেন তার মনে ওই বিলিপটা ছিল তার আগে যারা উঠতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেননি অনেকে মারা গিয়েছিলেন তাদেরও সেই বিশ্বাস ছিল তারা পারেননি কিন্তু এডমন হিলারি পেরেছিলেন তো পেরেছিলেন তার আত্মার মধ্যে তার মনের মধ্যে যে সেই জোর ছিল সেই সাহস ছিল সেই সাহস দ্বারাই তিনি সেটি করতে পারলে পারতেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে এ পর্যন্তই থাকবে আমরা পরের ক্লাসটা অর্থাৎ পরের এপিসোডে বাকি অংশটুকু আমরা পড়বো ক্লাসটা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে তো পরের ক্লাসে আমরা বাকিটুকু পড়ব সেই ক্লাসটি দেখার এবং পাশাপাশি আমি বলবো যে এই ক্লাসটি শেষে পরের ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করবে এবং ওই ক্লাসটি যখন করবে তারপরে এই ভিডিওটি আর একবার দেখে ওই ক্লাসটির সাথে মিলিয়ে দেখবে তাহলে তোমাদের জন্য অনেক ভালো হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে কোনো হোমওয়ার্ক থাকবে না আজকে ক্লাসে কোনো হোমওয়ার্ক নেই বা তোমাদের বাসায় কিছুই করতে বলবো না কোনো ধরনের প্র্যাকটিস করতে বলবো না শুধু বইটা পড়বো এই কথাটি বলবো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি মিজান স্যার